اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي محترم بهاي عبد الرحمن أفنا الفشل شلما أفنا برسين جي यो के ना कौन जगर इमाम के ये कथा आपने जखन था कि शिक्षण रे इमाम के दिन गश करे सिलेन तराबी विषय तो उन्हें बोले सें जे मस्जिद विषय का तराबी है आठ टका तेर समर्थक राव शे मस्जिद विषय का दी फोड़ बे इमाम के साथे सलाम फिर बे आर जे मस्जिद आठ टका था ही तो जरा विषय का पढ़ते चाहे तरा इमाम के निजर बारी तक ये फोड़ बे तो कथा दूर सोठीक तारे कथा टी जानते जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वसाता सलाम रसूलिल्लाह नबी अल्लाह मुहम्मद वाला अलैहि वसाहबी अज़माइन सुबहानकअल्लाह इल्मना इल्ला मालम तना इन्ना का अंतर अलीम हकीम लेकिन भाई अब्दुल रहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आम लाल करें सेन में तहाजत पड़े सेन में तारावी पड़े सेन में मज़ा नहीं ठेकें तो हाथी से खूब इस पोस्ट हो जाए माया शब्द बोलते हैं जब रसूलुल्लाह सासम रमादान है रमादान है बाहरे एक रखते हुए शिफ्ट तन्ना तो ऐसे लोग रसूलुल्लाह सासम में नमाज़ शेर का अपने रमादान है तहाजत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर आमल दरा अमरा बुस्ते फल्लम जे आठ टकत तिनी पड़ी चेन तो ये आठ टक आठ टकते शिमाबद्ध था कटा हलो उत्तम किंतु यार बेशी फला जावने अमन नहीं करूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस थे कि बेशी फला वो कश पाल जाए जब अनबो खरीशर शकल करो जो तुम्हें भाई करो तो हले एक रखा दे भी तेरे पर नहीं बे तो बुखारी मुस्लिम साबित है ना हदीस से हदीस टीश हम रखे तो है इसे वे ना से किताबे तो एक अंत के बुझा जाए जे आठ रखा तो बेशी पढ़ाए थे परे आठ आठ रोज परे बीस तीस चौलीस कौन समस्या है दो ही दिन रखा तो पढ़ते पड़े चला बोले चं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फैली हदीस प्रमाण करे आठ टकत तरावी और ताकि जहाँ जिज्ञास कर रहा है इसलिए सलातुल लाइल शंभर के रातन नमः शंभर के कि भय पड़ता है वे तो हम तो नहीं बोलते दूरी दे रखा था परे और जो दिस जहाँ शकल कर भय करो तो ना रखा था परे वितर को नहीं भी बैक आठ रो अधिक नमाज पढ़ा प्रमाण मिले। शेष शेवे एवं मातेर अधिक अश्वाला मैं करें देखी गई चंद जे तराबी सलाते धारा वधा कोनो सुन्ना है ना। जे ये शंकाती शेवा वधा थकते हुए एक फरोज एकुम किशन ना है। शेखुल सैयद ने ताई माय जन्ने बोले चंद रहमत अल्लाह। ये जो देखो मना करे जे सलाते आर विश्व का तो विशेष करे पढ़ा हुआ था के एवं जम्हूर अल्लाह माय करम विश्व का तरावे के शापट करे चल चार मज़हब पर ऐसा कर ले ही बाला जाए जे एट ए सलात के शापट करे चल विश्व का तो बाकी गये चल एक है तेरे दलील हलो वो इस साहबी उमर अज़नान हो जे उन्हर आमल विश्व का तो पढ़ा होता बात � उमराज़ लाहम ने देश करे सिलेन विश्व का तराई फ़ालार तो उमराज़ लाहम हो आमले जिस तराई फ़ाला होता विश्व का त ए मार मेर सनद सही बोले सिलेन अनेक अलामाय कराम जब मैं उसी तेर पर आये शमस्त अलामाय कराम ए मार मेर सनद के सही बोले सिलेन अत उमर थे के जब विश्व का तोर में तो इटा मेरे नहीं सिलेन अधिक जब वो इमार में सनात के विशुद्ध बाल हैं, जो दियो वो इमार में एकाधिक सनात रहे से अशुद्ध विशुद्ध, तबे 
তোমরা যখন আমাদের জামানায় বেশিটা পড়া হতো এর সনদকে অধিকাংশ আলামা کرام গ্রহণ করেছেন তো বেশ সাকাত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চালকিত সুন্নাহ সেই হিসেবে এই জমহুর আলামা کرام সাপোর্ট করে থাকেন বেশ সাকাতকে তো বেশ সাকাত বলা যেতে পারে সুন্নাহ আমারিয়া ওমরের সুন্নাত ওমরের চালকিত সুন্নাহ আর আট হলো সন্নাহ নববিয়া যদি সীমাবদ্ধ থাকা লাগে কোন সংখ্যায় তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংখ্যায় পড়েছে সেই সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকাটাই হলো উত্তম তো এই হলো আট আর বিশের বিষয় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিশাকাত পড়েছেন বা তেশকাত পড়েছেন মানে ইবনে আব্বাস একটা বর্ণনা পাওয়া যায় যা তাবরানিতে সহ আর বিভিন্ন বাইহাকিতে তে হেছে তো এটি সহিহ হাদিস নয় বরং অত্যন্ত জয়ফ এমন কি জাল হাদিসে বলা হয়েছে আল্লামা নাসরুল আলবানি জাল বলেছেন সিলসিলা জয়ফাতে উনি জাল বলে উল্লেখ করেছেন তবে অধিকাংশ আলামা کرام হাদিসটিকে জয়ফ বলেন অত্যন্ত জয়ফ এবং সহিহ হাদিস বিরোধী কারণ মা আয়েশা বল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে রমজান রমজান বাইরে 11 রাকাত বেশি পড়তেন না তো আল্লাহর রাসূলের আমল থেকে প্রমাণ যে তিনি 8 রাকাত পড়েছেন ভিতরে সহ 11 রাকাত অবশ্য ইবনে আব্বাসের একটা বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে তিনি 13 রাকাতও পড়েছেন মানে কোন সময় পড়ে হবেন তো এই হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলি সুন্নাত আর ওটা ওমরের সুন্নাত অবশ্য ওমর থেকে আটা বানা পাওয়া যায় যা বখারি শরীফের সনদের মানের সনদ দিয়ে বর্ণিত মানে একই সনদ যে সনদ বখারিতে হয়েছে ওই সনদেই বর্ণিত যে ওমর রাজুল্লাহ আনহু ওবাই ইবনে কাব তামিম দারেখে 11 রাকাত নামাজ পড়ার নির্দেশ করেছেন এ থেকে শেখ বিন বাজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে ওমরের জামানাত দুটোই চালু ছিল বেশ চালু ছিল আবার ওমর ওবাইনে কাব তামিম দারেখে এগারো রাখার নামাজ পড়তে বলেছেন জনগণকে নিয়ে উনি দুটাকে সাপোর্ট করেছেন মোট কথা হল যে আট রাসুলের সন্না আর বিশ খলিফা ওমর থেকে প্রমাণিত বলে ধারণা করা হয় কাজের সমস্যা নেই দুটোই পড়া যেতে পারে তবে আল্লাহ রাসুলের সন্নাতে সীমাবদ্ধ থাকাটা সব থেকে উত্তম আর যে ইমাম সাহেব আপনাকে বলেছেন যে বেশ সাকাত যদি কোনো মসজিদ হয় আট টাকাতের লোকেরাও ওখানে পড়বে বেশ পূর্ণ করে সালাম ফিরবে তো এবার মে এখানে হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন এই জাতীয় আলামা کرام সেটি সেটি হলো মান কামা মা ইমামি হাতায়ান সরাইফ করতে বলা হোক কেয়ামে লাইলা যে ব্যক্তি তার ইমামের সাথে কেয়াম করবে এমন কি তার সালাম ফিরে তার সালাত কমপ্লিট করা পর্যন্ত তার সাথে থাকবে তার জন্য সালাতের কেয়াম লেখা হবে এই হাদিসের আলোকে শেখ বিন বা শেখ ইবনে আসাইমিন তারা বলেন যে যারা আট পড়ার পক্ষপাতি তারাও বিশ রাকাত ইমামের পিছনে যে ইমাম বিশ রাকাত পড়ান তার পিছনে সালাত আদায় করলে ইমামের সাথে সালাম ফিরবে মানে পরিপূর্ণভাবে বিশ রাকাত তারাবে পড়ে অবসর নেবে এটা বলেছেন এই হাদিসের আলোকে কারণ সালাতের কেম লেখা হবে আর যদি চলে যায় আট টাকা পড়ে তো এটা তো নফল এবত নফল এবত তো চলবে যায় যাচ্ছে অবশ্যই না যায় কেউ বলেনি হ্যাঁ তবে ওই হাদিসের আলোকে যা আবদার তিরমি জীবনে মাঝে তৈরিতে এসেছে যে ইমার সাথে যে নামাজ পড়ে ইমামের সালাম ফেরা পর্যন্ত শেষ করা পর্যন্ত সমাপ্ত করা পর্যন্ত সে সারাতের কায়ামের সব পাবে তো এর ওই আলোকে ওই ইমাম বলে হবেন আবার যারা যে মসজিদে বিশ চালু রয়েছে আট টাকাত কিন্তু বিশ টাকাতেরও লোক রয়েছে বিশ টাকার সমর্থক তো উনি হয়তো সমাধান মালক বলেছেন যে ওরা যদি আরও পড়তে চায় তাহলে বাড়ি গিয়ে পড়বে মসজিদ আর না পড়ে বাড়ি গিয়ে পড়বে তো বলা যায় যে উনি একটা সমাধান মালক কথা বলেছেন তাছাড়া উনি যদি বলতে যে না বিশ টাকাতেই তারাবি আট টাকাত পড়া যাবে না যায় নাই তাহলে এটা ভুল হতো এবং বাড়াবাড়ি অবশ্যই হতো তো আপনার কথাতে আমি দেখলাম যে ওনার কথাতে তো বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে না কারণ উনি একটা সমাধান মূলক কথা বলেছেন আর আট টাকাত পার্টিকেও বিশ টাকাতের সাথে আদায় করতে বলেছেন যদি কোনো মসজিদে বিশ টাকাত আদায় হয় ওটা কোন হালসার ভিত্তি হয়ে সেটা তো বুঝতেই পেরেছেন তো এই হলো কথা তো মোট কথা তার আমি না ফলে বোধ ভালো হবে আন্তরিকতার সাথে আদায় করা উচিত সময় নিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে আদায় করা উচিত যেমন ছিল রসগোল্লা শাসন তার আবি আর তো তার আবির নামে খেলতাম সে শুরু হয়েছে এদিকে বিশ পাড়ার গোনা সমর্থক আর পড়ছে নিজের মন মনোক্তি অনুযায়ী মানে তাড়াহুড়া করে ফরজীবিতে 
তো আল্লাহ হেদায়তের মালিক আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আমিন সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন আমরা বলবো না যে আট টাকা দিয়ে বেশি পড়া যায় নাই তবে আমাদের অবশ্যই এটা অধিকার আছে যে যদি তারা ওই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট কোনো রাখা দেশে অভাব থাকা হয় তাহলে রাসুলের কর্মের ওপর সে অভাব থাকাটাই উত্তম বিশ্বাকার থেকে আর মক্কা মদিনে বিশ্বাকার চালু থাকার বিষয়ে তো বুঝতে পেরেছে যে এটা বহু কাল থেকে চলে আসছে এই জন্য এটাকে বন্ধ করা হয়নি কারণ একটা নফল বিষয় এটা তো যায় যাচ্ছি আটের উপরে পড়া কাজে ওটাকে বন্ধ করলে বিশৃঙ্খলা হবে যারা বিশ্বাকাতে গোনা সমস্ত তারা উঠে আবার নামাজ পড়বে আলাদা হবে তাই গণ্ডগোল এড়াতেই মানে সৌদি সরকার ওই দুই হারা মাইনে বিশ্বাকাত তারা আগের অবস্থায় রেখে দিয়েছেন অথচ তার এই দুই হারাম শরীফের পাশের মসজিদগুলি দেখবেন যে আট টাকা পড়া হয় সারা সৌদি আরবের মসজিদে আট টাকা পড়া হয় দুই চারটা মসজিদ বাদে তো এখান থেকে জ্ঞানের বোঝা উচিত যে তারা এই বিশ্বাকাত তারা ভেঙে কী পর্যায়ে নিয়েছেন সৌদি আরব শেখ বাজেটে বলছে স্পষ্ট হয়ে বলছে যে আট টাকা পড়াটা উত্তম তাই উত্তমটাই চালু রয়েছে মক্কার পাশের মসজিদগুলিতে মদিনার পাশের মসজিদগুলিতে শুধু মক্কা মদিনার মসজিদের ভিতরে বিশ্বাকাত চালু রয়েছে কারণ বিষয়টি নফরের সঙ্গে জড়িত তো এগুলো নিয়ে আসলে ফেতনা করা ঠিক নয় বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয় যেটা আমাদের দেশে আমরা লক্ষ্য করে দেখি চরম বাড়াবাড়ি এই বিশ রাকাতের সামর্থ গোনা আট টাকাতের সামর্থ গোনা মানে কেউ কাকে সাপোর্ট করতে চায় না মেনে নিতে চায় না অথচ হক এর মধ্যে রয়েছে তো আট টাকাত পড়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমারই সন্না তবে এর বেশি পড়ারও প্রমাণ মিলে রসুল্লাহ সাল্লাম কাউলি হাদিস থেকে এজন্য আমরা বেশি পড়াকে বিদাত বলবো না যারা পড়ে তাদেরকে আমরা দোষারোপ করবো না তবে আমরা বলবো আমরা বলবো যে পড় পড়তে হবে পড়ার মতো করে আল্লাহ হেদাত মালিক হাইয়া